வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்மார்ட் ஆஃப் சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒரு டசன் சோப்புகளின் விலை முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு எனில் முப்பத்தைந்து சோப்புகளின் விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு டசன்னா எவ்வளோ டுவெல் அப்போது பனிரெண்டு சோப்ஸோட விலை வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஒரு சோப்போட விலை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு சோப்போட விலை கண்டுபிடிக்கணும்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு டிவைடட் பை டுவெல் டுவெல் த்ரீ டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸு அப்போ இதுலேருந்து இது போச்சுன்னா தேர்ட்டி த்ரீ வரும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸில் த்ரீ ஆகும் அப்போ ஒரு சோப்போட விலை முப்பத்தி மூன்று ரூபா அப்போ முப்பத்தைந்து சோப்புகளின் விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தைந்து சோப்புகளின் விலையை கண்டுபிடிக்கணும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆல தேர்ட்டி த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஐம்பது பதினஞ்சு கஞ்சி மீதி ஒன்று மூணு மூணு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று பத்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஆகும் முப்பத்தஞ்சு சோப்புகளின் விலை இதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஒரு பள்ளியில் நைன்த்து சம் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களை கொண்ட ஏழு பாட வேலைகள் உள்ளன அப்பள்ளியில் பாட வேலைகள் ஒன்பதாக மாறும்போது ஒவ்வொரு பாட வேலையின் கால அளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஸ்கூ ஒரு ஸ்கூலில் வந்து நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் அதாவது ஒரு பீரியட் டைம் வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து செவன் பீரியட்ஸ் இருக்குமா ஒரு ஸ்கூலில் ஃபுல் டேக்கு அதில் வந்து நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வந்து இருக்குது செவன் செஷனாக இருக்குது இப்போ இது வந்து ஒன்பது செஷனாக மாறணும்னா இங்கே கண்டிப்பாக இங்கே வந்து டைம் வந்து குறையும் அப்போ டைம் வந்து இங்கே குறையும் இங்கே வந்து பாட வேலை வந்து அதிகரிக்குது அப்போ இது வந்து எதிர்மாறலில் இருக்குது அப்போ எதிர்மாறலில் இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து இப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு நைன் ஒன்பதஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அப்போ ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் அடுத்தது நூற்றி ஐந்து நோட்டு புத்தகங்களின் விலை ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினைந்து ரூபாய் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூன்றுக்கு எத்தனை நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நூற்றி ஐந்து நோட்டு புத்தகங்களோட விலை ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினஞ்சு ரூபா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணு ரூபாய்க்கு எத்தனை நோட்டு வாங்க முடியும்னு கேட்குறாங்க இப்போது இதை இந்த இதோட இந்த விலை அதிகம் அப்போது இதில் வந்து நூற்றி அஞ்சு நோட்டு வாங்குகிறோம்னா இதில் வந்து கம் இதை விட கம்மியான நோட்டு தான் வாங்குவோம் அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே வேல்யூ குறையுதா இங்கேயும் வந்து நமக்கு குறையுது அப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் ஒன் நாட் ஃபைவ் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணலாம் இன்ட்டு ஒன் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிவைடட் பை டூ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் இப்போ இது ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணலாமா இதில் ஃபைவால் பண்ணோம்னா ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நாலு அஞ்சு இருபது மீதி நாலு எட்டு அஞ்சு நாற்பது மீதி ஒன்று மூவஞ்சு பதினஞ்சு வரும் இப்போ நானூற்றி எண்பத்தி மூணு வருதா இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்றால் அடித்து கொடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ணோம்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் நானூற்றி எண்பத்தி மூணு வருதா அப்போது இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் அடுத்தது இப்போ ட்வெண்ட்டி த்ரீயை இதால் டிவைட் பண்ணோம் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீயை ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஆல ட்வெண்ட்டி த்ரீ எயிட் எட் மூணு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மீதி ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் வருதா அப்போ ட்வெண்ட்டி த்ரீ எயிட்ஸா ஒன் எயிட்டி ஃபோர் இதுலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அப்போ ஒன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ வரும் ஜீரோ அப்போ எயிட்டி ஒன் வருதா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எயிட்டி ஒன்று எண்பத்தி ஒரு நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கலாம் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து பத்து விவசாயிகள் இருபத்தோரு நாட்களில் நிலத்தை உழுது முடிக்கின்றனர் பத்து விவசாயிகள் பார்த்தோம்னா இருபத்தோரு நாளில் நிலத்தை உழுது முடிக்கின்றனர் அதே நிலத்தை பதினான்கு விவசாயிகள் இது வந்து விவசாயிகள் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பத்து பேர் இருபத்தோரு நாள் வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஆட்கள் அதிகமானால் கண்டிப்பாக நாட்கள் வந்து குறையும் அப்போ இங்கே வந்து குறை இதை விட இந்த வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக குறைஞ்சி தான் இருக்கும் இங்கே வந்து இதை விட இந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா எதிர்மாறலில் இருக்குது அப்போ இது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி டிவைட் பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு அஞ்சு 
அப்போ ஐம்பது பதினஞ்சு அப்போ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரும் ஆனால் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இங்கே செவன் இருந்தால் மட்டும்தான் சிக்ஸ் டேஸ்னு ஆன்சர் வரும் அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நம் பார்க்க போகிறது டுவெல்த் செம் ஒரு வெள்ள நிவாரண முகாமில் எண்பது நபர்களுக்கு தேவையான உணவு அறுபது நாட்களுக்கு போதுமானதாக உள்ளது எண்பது நபர்களுக்கு தேவையான உணவு அறுபது நாட்களுக்கு போதுமானதாக உள்ளது பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் அப்போ டென் டேஸ்க்கு அப்புறம்னு சொல்கிறாங்க டென் டேஸ்க்கு அப்புறம்னா அப்போது அந்த டென் டேஸுக்கான உணவு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இருபது நபர்கள் அதில் சேர்ந்துக்கிறாங்க எனில் அந்த உணவு வந்து எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போது முதல்ல நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் எண்பது நபர்களுக்கு தேவையான உணவு அறுபது நாட்களுக்கு முதல்ல இந்த மொத்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த சம் போடணும் எண்பது நபர்கள் தேவையான உணவு மொத்தம் எத்தனை நாட்களுக்கு அறுபது நாட்களுக்கு அப்போ டோட்டல் ஃபுட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எயிட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி எட்டா நாற்பத்தி எட்டு இப்போ நாலாயிரத்தி எட்நூறு கிடைக்கும் அடுத்தது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கணும் பத்து நாட்களுக்கு பிறகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அதுக்கு முன்ன நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த எண்பது நபர்கள் இருக்காங்கல்ல இந்த எண்பது நபர்கள்லேருந்து ஆஃப்டர் டென் டேஸ் அதாவது எண்பது நாட் பத்து நாட்களுக்கு பிறகுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எண்பது நபர்கள் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அப்போது பத்து நாட்களுக்கு இது வந்து அறுபது நாட்களுக்கு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பத்து நாட்களுக்கு அப்போ பத்து நாட்களுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா எட்நூறு கிடைக்கும் அதாவது எட் எண்பதையும் டென்னையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அப்போ பத்து நாட்களுக்கு பிறகு நம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க உணவோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போது ஆஃப்டர் டென் டேஸ் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இருபது பத்து நாட்களுக்கு பிறகு இருபது நபர்கள் அந்த முகாமில் சேர்றாங்க அப்போ டோ மொத்தமாக டோட்டல் நபர்கள் வந்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நூறு பேர் இருப்பாங்க நூறு பேர் இருப்பாங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் அதாவது இந்த நூறு பேர் டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த நூறு நபர்கள் இருக்காங்கல்ல இந்த நூறு நபர்களுக்கு எவ்வளோ உணவு இருக்கும் எவ்வளோ டேஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது ஆஃப்டர் டென் டேஸ் நம்மளுக்கு மொத்த உணவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது எல்லாருக்கும் சேர்த்து நாலாயிரம் அளவு கல்லூரி இருக்குது இப்போ நூறு அளவு கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி டேஸ் கிடைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பத்து நாட்களுக்கு பிறகுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ அந்த டென் டேஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி டேஸ் வரும் இங்கே வந்து எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஐம்பது நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் எஞ்சிய உணவு தான் நம்ம வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு இங்கே சம்லே கொடுத்துருக்காங்க அறுபது நாட்களுக்கு எண்பது நபர்களுக்கு தேவையான உணவு அறுபது நாட்களுக்கும் நூறு பேருக்கு தேவையான உணவு ஐம்பது நாட்களுக்குன்னா அப்போ மிச்சம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி டென் டேஸ் கிடைக்கும் பத்து நாட்களுக்கு போதுமான உணவு தான் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் இல்லைன்னா ஷார்ட்டாக வந்து நம்ம சொல்லலாம்னா எப்படி சொல்லலாம்னா இங்கே பாருங்க அறுபது நாட்களுக்கு முதல்ல எண்பது நபர்கள் அறுபது நாட்களுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து எண்பது பேருக்கு சாப்பாடு இருக்கு பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் பத்து நாட்களுக்கு பின்னர்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பத்து நாள் சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்டுடுவோம் அப்போ அந்த உணவு வந்து காலி ஆகிடும் அப்போ பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டி டேஸ் நம்ம இவ்வளோலாம் கண்டுபிடிக்காமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே அப்படியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபிஃப்டி டேஸ் அப்போது நம்மளுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் அந்த முகாமில் வந்து சேர்ந்தார்கள் எனில் அவ் உணவு எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது சிக்ஸ்டி டேஸ்லேருந்து நம்ம ஃபிஃப்டி டேஸை கழித்தோம்னா மீதி வந்து டென் டேஸ்க்கு வந்து போதுமானதாக இருக்கும் அடுத்து ஆறு நபர்கள் ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் செய்கிறாங்க ஆறு பேர் ஒரு வேலையை எத்தனை பன்னெண்டு நாளுக்கு செய்கிறாங்க இரண்டு நாட்கள் கழித்து எப்பயுமே இந்த ஆஃப்டர் டூ டேஸ் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் அது மாதிரி கழித்து அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் வந்தால் இந்த மாடல் தான் நம்ம போடணும் 
அந்த மடலில் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு சம் வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போது ஆறு நபர்கள் ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்போ பன்னெண்டு நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறாங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ வரும் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மீறி ஒன்று ஒரு ஆறு ஆறு அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு நாட்கள் வரும் எழுபத்தி ரெண்டு வேலை ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ந ஆறு நபர்கள் ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாள் செஞ்சாங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ வேலையை செஞ்சு முடிப்பாங்க எழுபத்தி ரெண்டு வேலையை செஞ்சு முடிச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் அதாவது இரண்டு நாட்கள் கழித்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு நாட்கள் கழித்து அப்போ ஆறு பேர் இரண்டு நாள் கழித்து எவ்வளோ வேலையை செஞ்சுருப்பாங்க பன்னெண்டு வேலையை செஞ்சுருப்பாங்க அப்போது மீதம் இருக்கும் வேலை வந்து நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மீதம் உள்ள வேலை கண்டுபிடிக்கணுன்னா செவன்டி டூலேருந்து டுவெலில் கழித்தோம்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் அப்போது சிக்ஸ்டி ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அடுத்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆ அதுக்கப்புறமா ரெண்டு நாள் கழித்து இது வந்து இந்த மீதம் எவ்வளோ வேலைன்னு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு நாள் கழித்து மறுபடியும் ஆறு நபர்கள் வந்து சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஆஃப் ரெண்டு நாள் கழித்து மீதி மறுபடியும் ஆறு பேர் வந்து சேர்ந்தாங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஆறு பேர் இருக்காங்க அப்போ மொத்தம் வந்து டுவெல் மெம்பர்ஸ் ஆகிடுவாங்க இப்போ நம்ம ரிமைனிங் ஒர்க் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மீதம் உள்ள வேலையை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மீதம் உள்ள வேலையை கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை இந்த டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் டேஸ் கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர்